Good morning, everyone. Welcome to Shara's classes. How are you, everyone? I hope that you all are safe and healthy at your home. So here we go with our second chapter of class eight, and that's microorganism, friends, and food. <laughs> our chapter let's go to the chapter planner so what we read in this chapter we read about the introduction of microorganism obviously introduction is very important introduction of microorganism after that microbes and humans and then after harmful microorganism after that some friendly microorganism and then after food preservation and after that we learn something about nitrogen fixation and last one is nitrogen cycle so here we go with our first topic and that's introduction of our microorganism so can anyone tell me can you tell me what are microorganism where are microorganism are found so i tell you some very simple or easier example that what are microorganism can you see the picture here some human beings are moving here and there so can you tell me what here microorganisms are present or not so i can tell you that yes here microorganisms are present but can you see the microorganism so that answer is no you can't see the microorganism so simply what are microorganism i tell you those organisms we can't see with our naked eyes are called microorganism and in simple way we can tell you and you can tell to someone what are microorganism those organism we can which we can see by magnifying glass or by the help of microscopes are called microorganism so let's go to the second question where microorganism are found microorganism are found everywhere in whole the world as you see in the picture there are some pictures of mountains rivers air and etc whole in everywhere microorganism are found but we can't see as in our body in human beings body microorganism are also present in guts or in stomach but we can't see we also we are also a microorganism but we are come in macro organism so here we go to the next topic as we all know human beings are classified as male or female or child also but here micro organism are also classified so here we study about classification of micro organism micro organism are classified into four groups and that's our bacteria fungi protozoa and algae so class right now here we go the examples of microorganism on the basis of their classification so first one is bacteria so the most common example of bacteria is lactobacillus bacteria after that here we go to algae what are the examples of algae chlamydomonas and spirogyra so now the third one is protozoa so the examples of protozoa are algae and paramecia and after that then the example of algae so what is the examples of algae bread mouth and panacea so right now here one example is also and that's virus virus is also a micro microscopic organism it is also a microorganism but some way it is very different from other microorganisms Yes, virus जो है वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बहुत डिफरेंट होता है बट कैसे होता है वाई इट इज सो डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज डिफरेंट बिकॉज इट लीव्स इन होस्ट बॉडीज अब होस्ट बॉडीज होस्ट बॉडीज कैसे ये एनिमल्स की बॉडी में या फिर हम ह्यूमन बींग्स की बॉडी में ग्रो करता है सो इट कैन टेक द एडवांटेजेस ऑफ आर सेल्स हमारी सेल्स में से कुछ एडवांटेजेस न्यूट्रिशन जो है वो ये लेता है और ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी में हमारी बॉडी में ग्रो करता है एंड समटाइम्स इट कैन कॉज सम डिजीज ऑल्सो विच इज हार्मफुल ऑल्सो एंड नॉट लाइक इज हार्मफुल 
the examples of these diseases are like common cold and flu but the harmful examples are like polio and chicken pox so now come to the next topic and that's microorganism and macroorganism or as we can say microorganism or us so what are microorganism and macroorganism microorganism i tell you those substances those organisms which we can't see by naked eyes they are very small in size but macroorganism are the example are like we human beings because we are seen by the naked eyes so that's the difference between microorganism and us as we all know some ways some things are good for us and some things are bad for us so like that some microorganism are good for us friendly for us but some microorganism are really harmful for us so let's go to our next topic that how microorganism are friendly for us and how microorganism are harmful for us and how they can contribute to our day to day lifestyle so here we go to the next topic friendly microorganism what are friendly microorganism as we all know we can use microorganism in various way as for making curd bread and etc and microorganism hame help karte hain hamare environment ko clean karne ke liye bhi microorganism humne previous chapter mein padha tha manure banane ke liye bhi help karte hain by vegetable peels animal waste cow dung also so और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हेल्प करते हैं हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत हेल्पफुल होते हैं ओके सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट्स मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड सो हाउ वी विल मेक कर्ड विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वी मेक कर्ड एंड इसके प्रोसेस में क्या होता है कि जब दूध में हम थोड़ा अमाउंट ऑफ कर्ड डालते हैं तो उसे काफी देर के लिए हम ढककर एक साइड में रख देते हैं उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं वो हमारे लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हेल्प करता है हमारे मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए ये प्रोसेस होती है मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क आफ्टर दैट ब्रेड इडली एक्सेट्रा ये सारी चीज कैसे बनती है विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया दैट्स कॉल्ड ईस्ट ईस्ट की हेल्प से बनती है बाय फर्मेंटेशन ईस्ट से फर्मेंटेशन होता है जिसकी हेल्प से हम ब्रेड बनाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में तो कैसे बनाते हैं जो ईस्ट होता है वो क्या करता है कार्बन रेस्पिरेशन के थ्रू रेस्पिरेशन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है एंड आफ्टर दैट दिस कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड इन द ड जो आटा गूंद के जो भी चीज गूंद के रखी होती है उसमें मिक्स होता है एंड इट कैन मेक द ड फलफी सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कैन यूज द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अवर होम फॉर मेकिंग सम डिलीशियस फूड लाइक केक पेस्ट्रीज एक्सेट्रा बट वी कैन ऑल्सो यूज इट इन अ लार्ज स्केल इन इंडस्ट्रीज एज लाइक फॉर मेकिंग मनी तो कैसे यूज करते हैं फॉर मेकिंग एल्कोहल्स for making bread pastries in a large amount okay so alcohols alcohols banane ke liye use hota hai sugar cane ka to the is process ko is process mein kaun sa bacteria help karta hai that is yeast and is puri process ko kya kehte hain fermentation the process by which sugar cane can convert into alcohol is called fermentation most important point and after that फर्मेंटेशन के इसी फर्मेंटेशन को जैसे हम शुगर केन से चेंज करते हैं एल्कोहल्स में ऐसे ही हम लार्ज अमाउंट में ब्रेड पेस्ट्रीज केक चॉकलेट्स ये सारी चीजें बनाने के लिए भी यूज करते हैं अगर ईस्ट नहीं होगा तो हमारा जो डग है वो कैसा बन जाएगा लाइक अ स्टोन इट इज वेरी इट इज नॉट वेरी सॉफ्ट इन नेचर ठीक है वो बिल्कुल स्टोन बहुत हार्ड वे में चेंज हो जाएगा बट बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ ईस्ट फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमारा जो डग है वो चेंज हो जाएगा एक फलफी और बहुत सॉफ्ट चीज में ठीक है बहुत सॉफ्ट चीज में अगर मान लीजिए कि केक वगैरह ये सारी चीजें नहीं हुई तो लाइफ क्या हो जाएगी लाइफ इज चेंज इन टू अ वेरी बोरिंग थिंग ठीक है एज 
for kids and for us also. Okay? So, for this, the God gifted thing is that yeast and some other helping microorganism also. So, we can use these microorganisms as a large scale amount and for making money also and for us also. So, now let's come to the next point and that is medicinal use of microorganisms. Microorganism को आप लोगों ने और हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे ये हमारे delicious foods में भी use होता है। तो जब ये delicious foods में use होता है, तो हम इसे कुछ medicinal fields में भी use कर ही लेते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब आप लोगों को बुखार हो जाता है, ठीक है? जब आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है या कोई भी ऐसी type की छोटी मो बीमारी डिजीज हो जाती है तो आप लोगों की पेरेंट्स क्या करते हैं आप लोगों को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं डॉक्टर क्या देता है उस बुखार के लिए डॉक्टर आप लोगों को इंजेक्शन भी लगाता है कुछ दवाइयां भी देता है तो उन दवाइयों में ही ऐसी चीजें होती हैं जिस जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्हें रोक लेती है स्टॉप कर लेती है किल कर देती है उन्हीं चीजों को कहते हैं एंटीबायोटिक्स so what are antibiotics? Antibiotics are those things, those microorganisms which can stop the disease causing microorganism are antibiotics. So here we go some examples of antibiotics and these are streptomycin and erythromycin. So now let's come to the next point and that's vaccine. So what is vaccine? As we all know कि जब हमारे बॉडी में जो डिजीज है डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स जो हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाती है ठीक है तो वो एंटीबॉडीज एस अगर एंटीबॉडीज थोड़े से वीक हो जाते हैं सो वी कैन टेक सम टैबलेट्स फ्रॉम द डॉक्टर एंड दीज आर एस एंटीबायोटिक्स जो हमारी बॉडी में जाकर एंटीबॉडीज बनाती है तो ये एंटीबॉडीज क्या करती है हमारी बॉडीज में जो हार्मफुल बैक्टीरियाज गए हैं उनसे उनके अगेंस्ट फाइट करती है ठीक है उनसे लड़ती है एंड आफ्टर दैट अगर वो माइक्रोब्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दोबारा एंटर करते हैं तो वो उनको ये पता होता है कि कैसे उन ऑर्गेनिज्म से लड़ना है ठीक है हाउ वी हाउ दीज एंटीबॉडीज द एंटीबॉडीज आर नो वेरी वेल दैट हाउ दे कैन फाइट अगेंस्ट दिस दीज टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज सो इसी प्रोसेस में इसी प्रोसेस को से बनती है इसी तरीके से वैक्सीन हेल्प करती है सो so, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वैक्सीनेशन की हेल्प से ही प्रिवेंट होती है कुछ ऐसे डिजीज लाइक कॉलेरा ट्यूबिक्लोसिस हेपेटिस सो आप लोगों ने अपने चाइल्डहुड में सुना होगा या फिर आप लोगों ने किसी दूसरे चाइल्ड को देखा होगा कि उन्हें वैक्सीनेशन मतलब कुछ ऐसे टीके लगते हैं ठीक है तो दीज आर वेरी हेल्पफुल टू प्रिवेंट such a type of disease. So students, please revise it at your home. And आगे के जो topics हैं, उसे भी अपने home में read करें. Please, if you like this video, hit a like button, share and also subscribe. And also, don't forget to press the bell icon.